Señoras y señoras, yo soy Maiki y este es mi canal. Bueno, los calores, que lo he dicho en el vídeo anterior, porque estoy grabando este vídeo seguido del vídeo anterior. ¿Vale? Por eso llevo la misma camiseta, que voy a pasar totalmente de cambiarme, because why. Pero estoy atorrado de calor, y encima en este vídeo voy a hacer un book tag de salseo total, y entonces pues igual me vengo arriba y me da más calor. Así que por eso me estoy abanicando con el iPad, because why not. Antes de nada, os quiero recordar que me tenéis en Twitch, en Twitter y en Instagram, que me tenéis que seguir en todos esos sitios para tener la full picture de mí, ¿eh? los directos de tweets, los stories de Instagram, el IGTV, las fotos, los rants en Twitter, ¡pah! lo típico, así que todo en la cajita de descripción y recordaros que os podéis suscribir abajo, que lo hagáis, anda porfa, que esta semana es mi cumpleaños, que hemos pasado junio y no hemos llegado a los 10k, que era mi meta en la vida y no lo hemos conseguido, entonces bueno, vamos a intentarlo ¿eh? para antes de que acabe julio por lo menos, porque... Estos últimos 200 seguidores me están costando la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, que le deis a la campanita también para que os avise cuando subo vídeo, más que nada porque eso es lo que hay que hacer, porque a veces YouTube no avisa, y ya está. Ya hemos terminado con el spam por hoy. Hoy vengo a hacer un tag que se llama el tag del booktuber honesto, que se lo he visto a Repellent Boys, que es un chico que me encanta, os dejo en la cajita de descripción su, su canal, Dios mío, ¿qué me pasa hoy? O sea... Voy como lento, mentalmente. Voy a ser un poco tiquismiquis. Realmente un book tag no es, porque no recomiendas books, no recomiendas libros. Es un tag, sin más. O sea, contestas preguntas, ¿vale? Que yo no le he puesto book tag en el título, no lo he puesto. Que tú quieres poner book tag en el título, tú lo pones. El caso es que son preguntas muy interesantes, un poquito así como salseantes, y me parecía como muy interesante contestarlas, porque últimamente estoy viendo que necesitamos un poco de salseíto, porque nos gusta el salseíto. Y pues bueno, he dicho, pues las voy a contestar. La pregunta número uno es, ¿has mentido alguna vez al haber leído algún libro? Creo que se refieren a ver si he mentido alguna vez diciendo que he leído un libro que no he leído. Creo que es eso. Que yo esta pregunta la he contestado en otro vídeo. El caso es que yo creo que me está preguntando si he mentido alguna vez, en plan, que os estoy mintiendo, real, que yo venía aquí a deciros he leído este libro y no lo he leído, y eso no. Que yo en mi vida os he dicho a vosotras que he leído un libro cuando no lo he hecho. Si no lo he leído, no lo he leído. Pero vamos, que si me conocéis desde hace tiempo sabéis que yo no tengo ningún problema en dejar un libro a medias. Y si un libro no me gusta... Chao pescado. Y si un libro me aburre, os digo, mira, me está aburriendo. O si un libro, digo, mira, ahora mismo no es el momento, pues lo dejo para más adelante. Que lo he hecho hace poco con tan poca vida, lo hice con La Reina Roja, o que me parece una mierda. O sea, que lo he hecho mil veces. Así que, o sea, obviamente, un mmm, momento cero de deciros, pues mi, he leído este libro y no he leído. No, o sea, no. ¿Que lo he hecho en algún momento en el colegio? Pues seguramente. ¿Que he dicho he leído este libro y no he leído para clase? Pues seguramente, porque normalmente nos contaba mierda. Y ten en cuenta que yo voy a cumplir 37 años mañana sábado. O sea, que imaginaros la mierda que me recomendaban, porque ahora por lo menos de vez en cuando te meten alguna novelita interesante, pero antes... La pregunta número 2. ¿Has evitado hablar de algún libro por la controversia que le rodea? Yo creo que no. O sea, también es que yo no me meto mucho en libros de controversias, ¿sabes? O sea, yo leo un libro y luego lo comento. Pero yo me acuerdo que hay un libro que se llama La Bruja Negra, que yo lo leí, me gustó muchísimo, y que sí que había tenido mucha controversia fuera, o sea, en Estados Unidos. Yo no sé lo comenté y todo eso, quiero decir que es de las pocas cosas que tengo en mente en plan controversia. A mí me hace gracia esto de, ay, no, no voy a hablar de este libro porque este libro es un poco controvertido y la gente no va a querer ver mis vídeos. Pues chica, no sé, la verdad. Tampoco soy tan famosa como para preocuparme de esas cosas. O sea, yo tengo mucho cuidado con las cosas que digo, sí. Y de hecho, yo normalmente os hablo de algunos libros que no me gustan, pero tampoco mucho. O sea, quiero decir, yo soy más de recomendar los libros que a mí me han gustado o que yo creo que pueden ser interesantes, más que de deciros esto no leáis que es una mierda. Que a ver, también acabo de decir que La Reina Roja es una mierda que no la leáis, ¿sabes? Todo con un grain of salt, porque yo a veces digo unas tonterías que ni yo me acuerdo que las he dicho. Pregunta número 3. ¿Alguna vez te han enviado algún libro gratis y no lo has dicho? Pues yo creo que digo siempre cuando he comprado un libro y cuando me lo ha mandado la editorial. O sea, quiero decir, el 90% de mis book hauls son libros que me han enviado editoriales. O sea, o que me ha regalado alguien. Yo estoy comprando libros, pero no estoy comprando muchos libros últimamente, la verdad. Si lo compro, yo lo digo. Si me lo mandan, yo lo digo. Quiero decir que tampoco tengo ningún problema. Y no creo que ningún booktuber tenga el problema de decirlo. Las cosas como son, cuando tienes ciertos números, 
Y tampoco tienes que ser muchos números, porque yo todavía no llego a los 10K. A ver, las editoriales te van a mandar libros si tú se lo pides, o te van a mandar notas de prensa para que tú elijas alguno de los libros que, que van a publicar, etcétera, etcétera. Luego cada uno tiene su manera de trabajar en ese aspecto. Hay gente a la que no le gusta hacer colaboraciones y hay gente a la que le gusta. Yo ni siquiera lo llamo colaboraciones, ellos le llaman colaboraciones, yo le llamo ejemplares de prensa. O sea, quiero decir, yo le estoy haciendo publicidad a unos libros y esos libros me los están mandando para que yo haga review, para que yo los enseñe en un book haul, para que yo los enseñe en mis stories. Entonces tampoco le doy la misma importancia que otra gente. Hay gente que no colabora con editoriales porque no le gusta, porque prefiere leer los libros que a él le gusta y no tener que estar pendiente de las novedades. Y a mí, por ejemplo, me gusta estar pendiente de las novedades y por eso colaboro con editoriales. No tiene más. Pregunta número 4. ¿Has comprado algún libro con la idea de no leerlo? Pues chico, no. O sea, yo no me compro ningún libro si no me lo quiero leer. O sea, a menos que sea un libro que ya me he leído y que me lo quiero comprar porque lo quiero tener en físico. Hay libros que yo he leído en digital que luego los quiero tener en físico o hay libros que alguien me lo ha dejado y que me lo quiero comprar porque me ha gustado muchísimo, pero aún así me los compro para releerlos. O sea, yo no me compro un libro para tenerlo en la estantería y ya está. De hecho, hay libros que yo me compro que en el momento me los quiero leer y que sea de unos meses no me los quiero leer, acabo donándolos, acabo quitándolos, pero no porque yo al principio cuando los compré no quería leerlos, sino porque con el tiempo me he dado cuenta que ha sido una compra un poco impulsiva y que no me los quiero leer. No sé si tiene sentido esta mierda, pero yo aquí estoy, contándosla. Pregunta número 5. ¿Te has visto enredado en algún booktube drama? Pues chico, yo creo que no. Y si está metido en booktube drama, yo no me he enterado, ¿sabes? Que también os digo, no llego a los 10k, entonces ¿qué drama voy a tener yo si a nadie le importa? Y también os voy a decir una cosa, a mí es que los dramas de booktube y bookstagram me hacen mucha gracia. Aquí ya me voy a poner en serio. Que hablamos de libros, que no somos ni políticos ni médicos, no estamos salvando vidas, o sea, hablamos de libros, que a mí esta cosa de, ay, es que a esta le mandan y a mí no, ay, es que esta ha comprado seguidores, ay, es que esta me ha copiado, ay, mira, yo tengo una edad, ¿vale? Soy vieja, y me parece todo un poco superficialito, un poco estúpido, y yo creo que es mejor tomárselo como tomo yo, o sea, estoy aquí contándoos a vosotras las cosas que me gustan, echándonos unas risitas, unas jajitas, y punto, no hay que darle más vuelta. A ver... Yo sí que soy muy dado a que si veo algo que no me gusta, pues lo tuiteo. También es verdad que yo lo tuiteo sin mencionar a la persona que yo pienso que ha hecho mal. ¿Por qué? Porque no me gusta mandar odio a la gente. O sea, yo no creo necesario decir, tal persona ha dicho que Lee Bardugo es una mierda. Uf, qué hija de puta, no tiene ni puta idea. Pues yo eso no hago, ¿eh? O sea, yo no hago porque tampoco es plan. Pero sí es verdad que hace unas semanas, durante la cuarentena, yo vi un vídeo de una booktuber en el que hablaba de sus libros digitales. Y el problema es que en esa pantalla se veían libros bajados de manera ilegal. Y yo eso es algo que no aguanto muy bien. Es que es robar. Entonces yo hice un hilo de Twitter, o sea, un hilo, hice como cuatro tweets, en mi rollo también, o sea, en plan, lol, amiga, cabrona, que se te nota, chica, o sea, córtalo, sabes, que no se vea esa parte. En el sentido que a mí me parece que es contraproducente. O sea, tú estás aquí intentando promocionar la cultura, promocionar la literatura, y tú sacas en tu iPad o en tu Kindle o en whatever un libro con una portada en la que se nota la marca de agua del sitio donde te la has bajado. Pues chica, mal. Pero ni dije el nombre de la booktuber, ni fui donde ella a decirle nada, ni nada por el estilo. ¿Por qué? No se lo dije a ella primero porque no nos movemos en el mismo círculo, no nos seguimos, y chica, o sea, a ver, ¿qué voy a mandar tu mensaje diciendo de oye, borra ese vídeo? Pues no. Pero sí que lo voy a tuitear, sobre todo porque la gente se dé cuenta de que eso está mal. Porque no lo digo por ti, lo digo por todos los demás booktubers que en algún momento dado vayan a hacer un vídeo sobre sus libros digitales y dejen eso ahí. Porque eso está mal, eso está mal. Por mucho que tú no digas abiertamente, he bajado este libro de manera ilegal, está saliendo mal. Pero en ningún momento fui directo a ella. Luego me llegó información de que a ella se lo habían pasado y que ella se había dado por aludida, obviamente porque sabía que había hecho mal, y borró el vídeo, y bueno, ella hizo unos stories en plan, pues, un poco dándome la razón y diciendo que... Por un lado estaba bien, que, pero que por otro lado la veía muy cabrona y que no sé qué los cuantos y bastante patatán. Bastante, bastante. Chica. Amiga, date cuenta. O sea, no tiene más, es una persona con la que yo no he tenido nunca un, una interacción. Esta persona tampoco ha tenido nunca una interacción conmigo y el único momento que pasó fue eso. Yo tuite eso y luego pues ella se enteró de que yo había tuiteado eso. Este es el único booktube drama que yo he tenido. Doy por hecho que muchas de vosotras sabéis quién es esta persona, pero os pido por favor que no la nombréis porque no vale la pena. Pregunta número 6. ¿Has tenido algún comentario de odio y has respondido? Sí. Tengo muy pocos comentarios de odio, la verdad. O sea, tengo muy poco hate comment yo. O sea, hay en algunos vídeos específicos en el que sí que me insultan o en el que me dicen tonterías, pero yo no me lo tomo muy en serio, quiero decir... ¿Qué van a decir? 
Entonces, algunos sí contesto. Por ejemplo, ha habido algunos comentarios en un vídeo que hice yo sobre el Javier Marías en el que los señores me decían cosas y yo les decía, sois tontos del culo, o sea, ¿de qué vais? En algún comentario me han dejado él es muy maricón. Hubo uno, hace mucho tiempo, es verdad, que me dijo, para ser tan maricón, hablas muy poco de libros LGBT. Y me dio mucha gracia. Pero ese no lo contesté, simplemente lo borré. Y yo tiendo a borrar. O sea, tengo filtros en mis comentarios. Por ejemplo, si me llamas maricón, me aparece como spam. No aparece, no se ve. Y hace muchas cosas. No porque a mí me llamas maricón, sino porque llega otra persona que lo lea, sea como yo, o sea, que tenga la pluma que tengo yo, y vea la palabra maricón y se sienta ofendido a él. A mí ya no me ofende. Tengo un vídeo que se llama maricón en este canal. Es una palabra que yo me he reapropiado y que, pues chico, me llamo Miquel y soy maricón. Ya está, punto final. O sea, de hecho, a uno que, el primer comentario de maricón que me dejaron, yo le contesté noticia fresca, se vende hielo. Y ahí me quedé. O sea, quiere decir que... Chao pescado. Número 7. ¿Alguna vez has hecho un vídeo pensando solo en las visitas? Sí. Y cualquier persona que te diga que no, miente. Yo estoy en ese, en ese punto de la vida. O sea, yo hago los vídeos que a mí me gustan. Pero hay vídeos que yo hago pensando en que este vídeo va a tener más views que otros y que espero que ese vídeo tenga tantas views porque seguramente este vídeo hablando de esto vaya a tener tales views quien no lo diga, miente o sea, y solo hay que ver este fin de semana todas las personas hablando de libros LGTB que durante el año nunca hablan de libros LGTB pero justo el fin de semana del de orgullo deciden hacerlo eso lo hacen por las views por ejemplo, no estoy hablando de gente del colectivo LGTB como puede ser Josu o como puede ser otras personas que hacen vídeos sobre este contenido durante todo el año no, no, no. Estoy hablando de gente que normalmente nunca habla de libros LGTB y justo el fin de semana de orgullo venga recomendaciones. Amiga, tú lo haces por las views. Yo también. Estamos aquí para que nos vean. Eso no hace que mi contenido sea menos natural, no hace que mi contenido sea peor, hace que soy una persona que sabe cómo funciona esto y que hay vídeos que dependen que el momento lo suba va a tener más views que otras. Chao, pescado. No tiene más. Pregunta número... 8. Si volvieras al inicio del canal, ¿harías algo diferente? Mm, no sé. O sea no, o sea, no me lo planteo, porque al final este canal es una evolución de mí como persona y es una evolución de mi persona y mi personaje en Internet. Entonces tampoco le doy muchas vueltas, no os voy a mentir. A ver, mis primeros vídeos me dan un poco el cringe porque... Hola, me llamo Miquel y este es mi canal. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de Jane Austen. Es todo el rato así. Ahora me doy cuenta que después de los años soy mucho más natural, me he soltado mucho y digo muchas más cosas. Entonces, pues bueno, pues tengo menos filtros. Igual cuando empecé me puse muchos filtros y eso es la única cosa que me cambiaría, pero también os vuelvo a decir que es una evolución y listo. Pregunta número 9. ¿Hay algún canal que te gustaría que tuviera más likes? Pues sí, hombre, hay muchos canales que yo creo que se merecen más seguidores, más que likes, más seguidores. Hay canales como el de Neus, que se llama Sin libros no soy nada, que se merecen muchos más seguidores. Creo que es una mujer que hace un contenido muy muy bueno, que es verdad que tal vez la imagen no es la mejor, como me pasa a mí, que yo hay vídeos que tengo muy buena imagen y otros vídeos que parece que los he grabado con el Nokia de hace tres años, pero el contenido es siempre importante. Me parece que, por ejemplo, Magrat debería estar... Eh, en los 100.000, 200.000, 300.000, sí, también me lo parece, porque para mí es la mejor booktuber que hay en España y creo que se los merece mucho más. Yo sí que os dejo en la cajita de descripción el canal de, de Neus, porque creo que es necesaria, o sea, para mí es el, el gran descubrimiento de booktube de este año y espero que la sigáis porque vale muchísimo la pena y también os recomiendo que sigáis a Magrat si no la seguís, aunque doy por hecho que todas las personas que me seguís a mí, seguís a Magrat, porque somos un poco... Pack. Y, y, y es que al final, Magrat y yo tenemos contenido muy diferente, pero a la vez tenemos contenido muy parecido. Y creo que ella ayuda mucho a que mi canal crezca y me hace mucha ilusión que mucha gente me ponga en el mismo pack que ella porque, pues bueno, es un buen referente a tener en YouTube. Y la pregunta número 10 es algo que me guste de mi canal. Esta es la última pregunta y me gusta mucho terminar con esta pregunta precisamente porque me gusta acabar en plan positivo porque me he puesto un poco salseante. Pero básicamente quiero decir que lo que más me gusta de mi canal precisamente es la conexión que tengo con vosotras. Yo creo que se me nota que soy bastante natural, en el sentido que digo lo que pienso. También os digo que medito mucho, quiero decir, luego medito mucho. Yo en vídeo, cuando lo estoy grabando, digo más burradas de las que digo luego cuando me veis. Y por eso Twitch funciona tan bien conmigo, porque claro, no puedo editarme las burradas. Entonces, os recomiendo venir a verme a Twitch, porque luego me veo y digo, madre mía, a mí que lo que has dicho. 
pero bueno. Entonces, a mí lo que más me gusta es precisamente eso, por un lado, mi naturalidad, quiero decir que he conseguido encontrar esa necesidad mía de ser una persona natural y decir lo que pienso y ya está. Creo que soy una persona muy honesta, en el sentido que si algo no me gusta, no me gusta, y si algo me gusta, me gusta, aunque es verdad que me gusta traeros siempre las cosas que me gustan, pero sobre todo lo que más me gusta, y es, a lo que, es esto lo que tengo que decir para contestar a la pregunta que me estoy enrollando, es que me encanta la comunidad que hemos hecho. Yo creo que las señoras nos hemos unido muchísimo, eh, lo noto mucho en Twitter, lo noto mucho en Discord sobre todo, muchas de vosotras os habéis unido a Discord aunque no hagáis la lectura conjunta conmigo, simplemente por estar en esa comunidad, en ese book club que nos hemos montado y me hace muchísima ilusión. Me gusta mucho leer vuestros comentarios, me gusta mucho contestar a vuestros comentarios, me gusta mucho interactuar con vosotras y es algo que yo durante un tiempo no hice porque me creaba mucha ansiedad, porque me veía que no llegaba a todo y ahora que poco a poco puedo llegar a todo o a casi todo, me hace mucha ilusión. El feedback que me dais es lo más importante y el llegar a los 10k ahora pues me hace mucha ilusión precisamente por eso, porque ha sido gracias a todas vosotras. Como podéis ver, me he enrollado un poco en este vídeo, he soltado un, unas cuantas perlitas. También es posible que en edición quite cosas, no os voy a mentir. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros al canal si no estáis suscritas. Dadle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo y todas las cosas que se dice al final del vídeo, aunque ya os lo he dicho al principio, pero bueno, yo por si acaso os lo recuerdo. Quiero recordaros también que en la cajita de descripción tenéis mis links a mis redes sociales, a Twitch, a Twitter, a Instagram, a Goodreads, bla 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 bla. También tenéis el link al Discord si os apetece uniros a la comunidad de señoras lectoras y k poperas y k drameras que tenemos en Discord. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Agur!